Olá, João. Olá, Sara. E, e olá, olá a todos, todos que nos estão, estão a ver. ver. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Meeting Point, o primeiro desta terceira temporada. E que bom. Que bom que é voltar a este nosso ponto de encontro, este cantinho que nos é tão especial. É verdade. E deixem-se ficar por aqui, porque nesta edição temos mais um momento de interação com as nossas convidadas que vocês aí desse lado não vão querer perder. Convidadas? Curiosos? Convidadas? Como é que sabes com quem é que eu tive a conversa? Ups! Mas sim, a minha entrevistada vem de um país que faz fronteira com a ocidental praia lusitana. Sabes como é que é o país? Já sei a resposta. E aí desse lado? E por incrível que pareça, a menina com quem eu estive à conversa também vem desse país. Que é? Trrr, a, Espanha. a Espanha! Passemos então para a apresentação das nossas convidadas. Está a estudar Ciências da Comunicação no Notado e vem de Madrid. Considera-se uma pessoa muito sociável e favadora, mas trabalhadora e empenhada sempre com um sorriso na cara. Gosta de atletismo e de fazer arquitetação. E nos momentos mais desocupados, gosta de passar tempo com os que mais gosta. Trouxe-vos a Laura. Já a Jun, a minha convidada, diz ser uma pessoa sonhadora, sociável mas tímida e que adora aprender coisas novas. Além disso, tem hobbies como jogar videojogos e como taekwondo. Aqui na UTAD, frequenta também a Licenciatura em Ciências da Comunicação. Que coincidência agradável! Prontos, passo as entrevistas, mas primeiro, como é que está o espanhol? Não é muito bom, bueno, mas creio que funciona. E o tuyo? Não entendi nada. Meu espanhol é muito ratatá. <risos> e ratatatá, estamos de volta, mas agora com a Laura. Laura, como estás? Bem, obrigada. Why did you show Science Communication here in Utah? So I want to do something uh, related to sports, so uh, I don't want to do like science of sports because the future of that career is not for me. So I think about journalism and do like uh, more specific of sports, football, athletics, that. And this is your first time here in Portugal? Yes, it's my first Have time. you been to in Porto, in Lisbon? No. no only here? Yes. Oh, okay. Till now, yes. That's not common uh, uh, <laughs> I know. in general. I know. <laughs> so, what's your favorite place, your favorite spot here in the campus? Here in the campus, um, I like uh, the most like our um, our, our school? bar okay. in our faculties because I like like the views that goes into the bridge. Yeah, the landscape. Yeah, that's yeah. it. Yeah. Okay. And when you finish the Erasmus program. What do you plan to do? Do you plan to go back to Madrid? Do you yes, plan to stay here? My, my plan is like I only have like the program Erasmus like six months. So in okay. February I go back to Spain and I have to continue my career there and I want to work and all of that things. Okay. And you are enjoying your experience yes, here? I like it so much. The people here are so good. So, so I nice like to see you. Yeah. And you have any experience behind the users? In outside in Pilvet, for example, in yes, the city I, center. Yes, I go to Pioledo, I go to the center to uh, see the praxis, and I like it so much. Yes. And have you met any other students from any other country? Yes, we have like a group of Erasmus people that are people of Poland, Italy, um, I, Greece, I think so, and they are like so. We are like 50. 50 people, things. we all meet each other. So. Okay, that's pretty nice. Yeah. It was nice to meet you, but first we'll see where Sarah and Zoom, and we'll go back in minutes, okay? Okay. Bem, e aqui estou eu com a Zoom. Hi, how are you? Fine, and you? Fine too, thank you. So, um, I would like to know, why did you choose Portugal and Utah to study? I chose Portugal because the language. The language is so similar to uh, Spanish and this is a, a benefit mm -hmm. to do the exams. And I choose Portugal because my dream is I always visit the peninsula and Portugal is so beautiful too. <laughs> and that's all. Okay, okay. And why communication sciences? Uh, I always uh, be a person, a curious person. So I choose uh, communication uh, for that reason. Mm, okay, good. Um, what is your favorite spot here on campus? 
my favorite spot, I think the cantina. <laughs> because the food. Yeah, the food is yeah. so, so yummy. Yeah, yeah I agree. Um, do you already have plans after the, the Erasmus? Do you plan to stay here? Do you plan to leave? Uh, my plans are uh, stay in Spain, mm -hmm. but I live in Canary Island, but the next year I I like to to live in Galicia. Mm. Um, that's all. And why? <laughs> uh, because it's too similar to Portugal, and I love the the clima, the the um, how you say the uh, the bosques, the the green of the um, the trees. Ah, okay, good. Um, have you ever been in another Portugal cities or just Villarreal? In Porto. Oh, good. Do you like? Yeah, but it's too big, and I do. I visit a small, a small spot, and I don't have too much to visit all. <laughs> what is your favorite? My favorite spot in Porto. Mm, okay, okay. I hope you are enjoying, and nice to meet you, Jim. <laughs> nice to meet you too. <laughs> Thank you. E chegou a hora porque todos esperávamos. Chegou a hora de vos apresentarmos o um novo quadro do vosso programa favorito, o That's the Point. O That's the Point é um jogo de perguntas sobre Portugal. Eu e o João iremos ler algumas questões às nossas convidadas, às quais elas deverão responder corretamente. Terá a palavra a aluna que fizer soar a campainha que está no centro das duas em primeiro lugar. So, That's the Point is a quiz game about Portugal. Sarah and I will make you questions and the first of you who answers correctly as the as the opportunity to gain a point. You need to listen to all the options first before you ring the bell, okay? Let's start. So the first question, where is the capital of Portugal? A, Lisbon, B, Porto, C, Viva Real. Lisbon. Okay. Right. That's right. Okay, the next one, sir. Portugal has a geometrical shape. This country looks like A, a square, B, a rectangle, C, a triangle. A, a square. Wrong. <laughs> triangle? No, it's a rectangle. A <laughs> coño, <laughs> claro. Ah, very okay. No había entendido la respuesta. Vale. Okay, the third question. What is the name of the area most, most frequented by Utah students here in Viva Real? A, the bus terminal. B, the library, and C, Pio Ledo. Pio Ledo. That's right. <laughs> Como não saber? <laughs> Portugal is the world's largest producer of A, cheese, B, bananas, C, wine. Wine. Right. That's right. Okay, the last one. The last one. The last one. Laura is winning right now. Are you now. ready? <laughs> What yes, is the name? Yes. Okay. What is the name of a traditional gastronomy snack from Viva Real? A. Pastel de nata. B. Covilhete. C. Bom Rei. <laughs> A. No. no. It's not the pastel de nata. B. Covilhete. That's right. That's okay. right. Okay. <laughs> E está dado por terminado, não é, Sarinha? É este nosso, este este nova nosso rubrica. Mas, mas... Eu ainda sinto falta qualquer coisa aqui. Falta conhecer um pouco mais sobre os gostos. Mas espera convidadas. lá, espera lá, que agora também quero saber aí desse lado se vocês dão por falta de alguma, de alguma parte. Que assim, dou-vos dois segundos. Um, dois, já passou? Quem pensou, pois pensou, bem. quem não pensou, pensa antes. Pois bem, falta-nos a nossa típica flash questions. Portanto, é verdade, as perguntas flash agora. Um, dois, dois três. três. So, what's your favorite Portuguese food? My favorite Portuguese food is francesinha. francesinha. And mine, pastel de nata. Pastel de nata. Okay. What is the funniest word in Portuguese? Carajo. My favorite one. <laughs> <laughs> and mine, fofinho. Good. So, your favorite song? My favorite song is Munamur of Soilo and Aitana. Okay. And mine, Hikiko de Trashu. One Portuguese personality. Um, I like one. His name is Mamona. He's an athlete of triple jump. Okay. 
and my uh, journalist colleague Hugo Gilberto. Okay, and your favorite book? Okay, my favorite book is a Spanish book that name is uh, Tú y yo y otros dicen que es más grande. And my favorite book is a, a Spanish book that called it, um, ¿cómo era? <laughs> um, Metamorfosis en el cielo. Okay. And for the last, a uh, favorite movie. My favorite movie, I think, is, I know the name in Spanish, Una Mente Maravillosa. And mine, eh, Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton. <laughs> okay. Okay. Thank you both. Thank you both. I have to tell you my favorite Spanish words. Hatata. <laughs> it's my new word, uh, Spanish words. And thank you both. Thank you so thank much. You. <laughs> e damos por terminado o nosso programa de hoje. Vou ter saudades, apesar de ser só o primeiro episódio, mas haverá mais. É verdade, continuem a acompanhar-nos nas redes sociais da UTA TV e, por favor, interajam connosco. Então, nós não estamos aqui uh, a gastar o nosso latim. Não é? É bom. Exatamente. Qualquer pergunta que queiram colocar às nossas convidadas dos futuros episódios, basta enviarem para a TV e poderão vê-la aqui respondida. E se tiverem mais sugestões, já sabem, caixinha de comentários aqui em baixo. Exatamente. Vemos no próximo episódio. Exatamente. Até à próxima.